Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. Today, I'm back with the paper discussion of class 9th, test number 5 and the entire test was only on one thing, biggest chapter of class 9th, that is polynomials. 120 minutes allowed, maximum marks are 80 and this is the section we have covered, MCQs, assertion reasons, case studies, very short answers, short answers and long answers. Everything has been covered in this test. Pura school paper se banaya tha. If someone is there who's just doing it on YouTube, it is beneficial for you. So go through the video. Video pe kaise jana hai? Pehla question khola. Attempt kiya. Then move on to the next one. The best part is subscribe to our YouTube channel so that you can get your particular school papers with video solutions from previous years as well. Half yearlies bhi hai, usme final exams bhi hai, technical pre-boards bhi hai, eighth bhi hai, there are so many things to there. Yeah. Right, let's move on. Section A, which is all MCQs, let's move on to question number one. X minus 2 is a factor of this. Agar X minus 2 is ka factor hai, to what remainder kya hoga? Zero. So, mene kya nikalna hai? F of 2 becomes zero. So, mein F of 2 nikal leta hon f of 2 kya banega 5 into 2 square minus k into 2 minus 18 0 so 4 5 is a 20 minus 18 minus 2k is equal to 0 yahan pe 2 minus 2k is 0 so minus 2k 2 ko udhar shift kiya minus 2 k ki value aa gayi see under 30 seconds, funda socha likha done. Maybe kar sakte, it's quite straightforward. A part is the right choice. Question number two. Expand. Simple. Expand karna hai. A minus B. Actually, ye hai kya? A minus B ka. Agar aap bhool gaye ho, pehli baar kar rahe ho, toh mein bata deta hu. A cube minus B cube minus 3AB a minus b. You can use this formula or the best one is is part ke liye cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Dono mein se jo marji formula use kar lo. I am going to use the second one which is easier to apply for this part of the right. So, yahan pe mene likha x minus 2 by 3 y a cube. So, sabse pehle likha x cube minus 3 a square, matab ki x ka square, aur saath mein likh diya b. Okay? Phir likha plus 3 a likha x, b likha 2 by 3 y ka square, aur phir minus 2 by 3 y ka a ki jaga x rakha, b ki jaga 2 by 3 y rakha. That's it. That is the total gain x cube minus 3 x square 2 by 3 y. Ab kaatunga mein yaan pe. Plus 3 x to vaise ka vaise hi ra. Into 2 ka square 4 y square 3 ka square 9 minus. Yaan pe a jayega 8 by 27 cube kya hua hai? y cube so this is x cube minus 2 square y plus 3 3 is a 9 4 x y square by 3 minus 8 y cube by ye to ho gaya bilkul straight forward and humne ye answer likh diya is pe aa rahi hai value check kar lete hain so pehle pe to nahi aa raha second wale ko agar aap dhyan se dekhoge bilkul match ho raha hai b part is the right choice question number 3 x minus y ki value di hui hai x square plus 1 by x square dena hai quite straight forward x minus 1 by x ka main square kar dun to mere paas x square plus 1 by x square create ho jata hai minus 2ab ki term mein minus 2 in x into 1 by x likha, yaan pe 2 hi create ho gaya, 
x माइनस वन बाई एक्स एस टू टू का कर दिया मैंने स्क्वायर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की माइनस टू वो इधर जाके प्लस टू हो जाएगा यहां पे आया फोर प्लस टू दैट इज सिक्स सिक्स कहीं पे आ रहा है आंसर यस ए पार्ट इज द राइट चॉइस लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर अब एक्स रेस पार सिक्सटी टू प्लस सिक्सटी टू इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन रिमाइंडर इज ओके तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज पार सिक्स टू प्लस राइट एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने माइनस वन डाला माइनस वन की पावर सिक्सटी टू प्लस राइट अब बोलो माइनस वन की पावर इवन आई सिक्सटी टू क्या हो जाएगा वन प्लस बिल्कुल ठीक है यही आंसर है पार्ट राइट क्वेश्चन नंबर अब यही क्वेश्चन था जहां पे गलती होने का चांस था कुछ ने यहां पे गलती कर दी बात तो ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोम नॉट ठीक है ये तो देखो भाई पावर टू है यहां पे पावर वन है यहां पे पावर जीरो है ये तो पॉलिनोम है यहां पर एक्स की पावर जीरो है होल नंबर आ रही है यहां भी है <coughs> ये वाला एक्स क्यूब है यहां पे पावर टू बाई थ्री आई तो ये तो पॉलिनोम नहीं है नो no. मतलब कि इस पे मैं टिक लगाऊंगा डी पार्ट तो मुझे सीधा दिख रहा होगा बट आई हैव टू चेक सी में ही फंसाने के लिए दिया था मैंने ठीक है सो so, सी को हम चेक कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यहां पे लिखा रूट टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस थ्री स्क्वायर मैं ट्राई कर रहा हूं ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बन गया तो भाई हमारी जो पावर है वो होल नंबर में आ जाएगी नहीं तो वो रूट्स में रह जाएगी रूट्स में रह गई पावर तो दिक्कत है ठीक है तो मैंने यहां पे रूट टू डाला और यहां पे थ्री डाला और यहां पे रूट टू एक्स डालो राइट अब बोलो थ्री टू जिक्स सिक्स रूट टू एक्स यहां पर आ गया सो रूट ऑफ रूट टू एक्स माइनस थ्री का हो गया राइट right? सो so यहां पे क्या आ गया रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस थ्री बन गया क्या इसकी पावर यहां पे पावर वन है यहां पे पावर जीरो है तो क्या ये पॉलिनोम हुआ यस yes, हुआ आंसर इज डी पार्ट वो पॉलिनोम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वाज नॉट अ पॉलिनोम राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स वन ऑफ द फैक्टर्स इज ठीक है इसके फैक्टर्स निकालने हैं मतलब सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है लेट्स चेक इट आउट सॉल्व कर देते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे का वैसे ही रहे माइनस इसको खोल देते हैं खोल दें वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट हटा दी माइनस अभी यहां वाली ब्रैकेट लगी रहेगी वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ब्रैकेट खोलो भाई क्या हो रहा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स राइट ठीक है सो फोर एक्स स्क्वायर तो हो गया जी कैंसिल मेरे पास क्या आया माइनस फोर एक्स फैक्टर देखना है टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स ओके टू एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन एक ही चीज कर सकते हैं फैक्टर ढूंढना है ना तो एक काम करते हैं माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं एंड एक्चुअली माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन आ रहा है माइनस टू को कॉमन लिया यहां पे क्या बचा टू एक्स प्लस माइनस टू भी फैक्टर एंड टू एक्स प्लस वन भी फैक्टर तो मैं सीधा जो मेरे को आंसर में दिया हुआ है मैं वो वाला चूज कर लूंगा माइनस टू अगर दिया होता तो उसको भी चूज कर लेता टू एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर दिस राइट क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आ जाएगा क्योंकि एक्स इंटू वन बाई एक्स आएगा राइट नेक्स्ट टर्म में प्लस एक्स रेस पार फोर आएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस एक्स क्यूब एंड वन बाय एक्स तो एक्स स्क् आ जाएगा इन दोनों को एड कर देते हैं 
इज द राइट चॉइस बहुत ही छोटा क्वेश्चन था आगे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे को तो सिर्फ इससे मतलब था बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते इसको इससे मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बन रहा था और इसको इसको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बन रहा था बाकी सबको मल्टीप्लाई करने तक की जरूरत नहीं थी ठीक है अगर आप सिर्फ उसको भी मल्टीप्लाई करते आंसर वहीं आ जाता स्ट्रेटेजिकली करो और स्पीड से कर पाओगे विद फुल एक्यूरेसी एक्यूरेसी प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल देन स्पीड एक्यूरेसी है स्पीड बढ़ाते जाओ क्वेश्चन नंबर एट फैक्ट्राइज दिस इसको फैक्टराइज करना है hmm. मैं एक काम करता हूं पुट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एज वाई देखो यहां पे भी सेम चीज है यहां पे भी सेम चीज है वाई पुट कर दिया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री राइट फैक्टराइज किया वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस वाई माइनस थ्री फैक्टर्स बना देते हैं कॉमन निकाला फर्स्ट टू में से कॉमन वाई कॉमन वाई माइनस थ्री प्लस वन कॉमन वाई माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस एक्स नहीं वाई प्लस वन ठीक है तो मेरे फैक्टर्स ये बन चुके हैं वाई की जगह मैं वापस पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन चेक करो ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यहां पर तो प्लस टू एक्स है मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता ठीक है यहां पर आगे चेक करना पड़ेगा मैं एक काम करता हूं इसकी फैक्टराइजेशन तो मुझे दिख रही थी एक्स माइनस वन का फुल स्क्वायर ये वॉट अबाउट दिस वन ये भी बिल्कुल सीधा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री कॉमन निकालना है एक्स कॉमन निकाला थ्री वन कॉमन निकाला एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट बंद कर दी ठीक है यहां पे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ही तो मैंने यहां पे लिख लिया एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स प्लस वन और यहां पे आ गया एक्स माइनस वन का बोलो भाई एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस का होल स्क्वायर डी पार्ट राइट चॉइस राइट क्वेश्चन नंबर नाइन द कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कर दो भाई इसकी एक्सपेंशन एक्स प्लस थ्री का फुल क्यूब कर इसकी एक्सपेंशन करी सबसे पहले आया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस का यही बनेगा ठीक है सो मैंने यहां पे लिखा एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस ऑप्शन ऑफ एक्स ट्वेंटी सेवन बी पार्ट इज द राइट चॉइस राइट क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू निकालनी है मुझे For which the polynomial has three as its zero. मतलब कि three is the zero of the polynomial. वो लिखा हुआ था. तो सबसे पहले मैं polynomial लिख लेता हूँ. F of x is x cube plus k x square plus p x minus three as its zero बोला है उसने. Okay. Three as three as its zero के लिए x की जगह पे मैंने लिख दिया और वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो यहां पे थ्री का क्यूब किया दैट इज ट्वेंटी सेवन यहां पे थ्री का स्क्वायर किया दैट इज नाइन यहां पे थ्री लिखा तो थ्री थ्री जो नाइन माइनस नाइन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में तो ये जीरो बन जाएगा ये तो कैंसिल ही हो गया नाइन के इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री बस खत्म टेन ए पार्ट इज राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर इलेवन वन प्लस थ्री एक्स का क्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल ओके वन प्लस थ्री एक्स एक्चुअली तो आंसर दिख रहा था ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है बट खोल के आपको इजीली पता चल जाए वन प्लस थ्री इंटू वन 
का स्क्वायर होगा ऑफकोर्स x प्लस थ्री इंटू वन थ्री एक्स का स्क्वायर एंड साथ में आ गया थ्री एक्स का क्यूब सो वन तो यही आ गया प्लस थ्री थ्री जर नाइन एक्स प्लस यहाँ पे नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन स्क्वायर एंड फाइनली आपके पास आ गया ट्वेंटी सेवन क्यूब बोलो भाई क्यूब की है भाई जो पहले बोला था देखते ही पता था तुम्हें आंसर बट सॉल्व करके आप चेक भी कर सकते हो कि भाई होगा डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल सबसे पहले तो हम जीरो पॉलिनोमियल लिखते हैं जीरो पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है जीरो ठीक है अब इसकी डिग्री चाहिए डिग्री मतलब कि इसके साथ जो x की पावर आई वो बताएगी मुझे डिग्री ये जो पावर आएगी वो मुझे बताएगी डिग्री ये होती है डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री राइट अब मैं काम करता हूं x की जगह वन रख लेता ठीक है तो डिग्री वन हो जाती है ठीक है बट जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया है जीरो इंटू एक्स की पावर मैं हंड्रेड भी तो रख सकता हूं अभी भी जीरो ही है डिग्री होगी हंड्रेड जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो भी तो रख सकता हूं अब भी जीरो ही है डिग्री होगी जीरो सो जीरो इंटू एक्स की पावर क्या रखू क्या रखू कि आंसर जीरो ही रहे और डिग्री निकल जाए कोई भी रियल नंबर रखो ठीक है अगर मैं यहां पे कोई भी रियल नंबर रखता हूं ठीक है तो चलेगा ध्यान से यहां पे मुझे नहीं पता क्या आएगा अगर वो हर एक चीज के लिए प्रूव हो जाता हर एक चीज के लिए तो एनी ठीक है बट यहां पे मुझे पता ही नहीं है क्या आएगा तो मैं यहां पे बता ही नहीं सकता दैट्स वाई डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज फाइंड राइट क्वेश्चन नंबर थर्टीन वन ऑफ इट्स ना वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव इज ओके सो इसके लीनियर फैक्टर्स लिखने हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव ठीक है दो नंबर का सम एट दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज फाइव थ्री जो फिफ्टीन दिया ठीक है सो कौन से नंबर लें फाइव थ्री जो फिफ्टीन ही ले लेते हैं भाई थ्री एंड फाइव थ्री एंड फाइव और क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव पहली बार थ्री एक्स कॉमन एक्स प्लस वन दूसरी बार फाइव कॉमन एक्स प्लस वन x प्लस वन कॉमन थ्री एक्स प्लस दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स दोनों में से कौन सा दिया हुआ आंसर है बी पार्ट इतना सीधा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था करने के लिए नेक्स्ट ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस वन दैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये निकाल ए क्यूब माइनस बी ठीक है तो मैं काम करता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख तो लू क्या बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी यही आया सो अब मुझे क्या पता है इसकी वैल्यू क्या होगी गिवन का यूज कर सकते हैं गिवन में देख लेते हैं ए बाई बी बी बाई एज इक्वल टू माइनस वन मैं काम करता हूं एलसीएम ले लेता हूं बस मेरे को तो इतना ही आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू माइनस वन तो मेरे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी की ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ए बी को इधर भी तो ला सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आ गई जीरो इसकी वैल्यू जीरो आ गई मतलब कि यहां पे तो जीरो है जीरो इंटू ए माइनस बी लिखना है मेरे को आंसर क्या आएगा बोलो जीरो ही तो आएगा बी पार्ट इज द राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फैक्ट्राइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर आर इसको फैक्ट्राइज किया okay. इसको फैक्ट्राइज कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर राइट इसको फैक्टराइज करना है दो नंबर्स का सम 
फिफ्टी रूट टू दो नंबर की प्रोडक्ट फोर कौन से ऐसे दो नंबर होंगे सबसे पहला काम है थ्री रूट टू बनाना है तो यहां पे भी रूट टू होना चाहिए यहां पे भी रूट टू होना चाहिए तभी मैं जब ऐड करूंगा तो थ्री रूट टू बनेगा तो मतलब कि यहां पे भी रूट टू आना चाहिए यहां पे भी रूट टू आना चाहिए रूट टू इंटू टू रूट टू इंटू रूट टू टू बन चुका है बट मेरे को फोर बनाना है एक ही काम कर सकते हैं टू एंड वन यूज कर लेते हैं टू रूट टू इंटू रूट टू इज फोर टू रूट टू प्लस वन रूट टू इज थ्री रूट अब सेट स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स कॉमन लिया एक्स एक्स प्लस टू रूट टू और यहां पे रूट टू कॉमन लिया एक्स प्लस अब फोर के फोर को हम तोड़ के लिख सकते हैं टू इन टू टू ये लिख सकते हैं ना फोर को तोड़ के सो so, एक टू में से रूट टू निकाल लिया तो बचा क्या एक टू पूरा बचा और एक रूट टू बचा कॉमन तभी निकलेगा तो एक्स प्लस टू रूट टू कॉमन फाइनली एक्स प्लस एक्स प्लस टू रूट टू एंड एक्स प्लस रूट टू सी पार्ट इज राइट चॉइस राइट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इसकी डिग्री निकालनी है और ये एल वन और एल टू के लिए ये अलग क्वेश्चन है डिग्री टी एस पावर इतनी आ रही है थ्री आ रही है या फोर आ रही है गलती हो जाती है यहां पे ध्यान से नेक्स्ट अब आ गया एल थ्री का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस ठीक है मतलब कि एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर हाँ ए एक्स रेस पार फोर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस उससे इनमें से कुछ ना कुछ बनना चाहिए राइट right? मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन अब मैं डायरेक्टली वन तो नहीं डाल सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है एंड हमारी फैक्टर थ्योरम फैक्टर बोला है हमारी फैक्टर थ्योरम किस पे डिपेंडेंट होती है बोलो लीनियर फैक्टर्स पे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पे नहीं होती तो लीनियर फैक्टर्स क्या आएंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन राइट सो एक काम करते हैं एक्स प्लस वन को पहले पुट करते हैं एफ ऑफ माइनस वन किया एक्स की जगह माइनस वन पुट किया माइनस वन की पावर फोर वन हो जाएगा तो ए माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा तो माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस सी माइनस वन यहां पे डाला तो माइनस डी प्लस ई इक्वल टू बिकॉज ये फैक्टर है तो जीरो है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू कुछ दूसरी साइड पे भी थे बी प्लस डी क्या ऐसा सा कोई ऑप्शन है ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी पहला ही आंसर था ए पार्ट ही आंसर था इतना सीधा क्वेश्चन ठीक है अब ये हो गया गलत नॉट कूल एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन था यार कुछ भी नहीं था इसमें तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द वैल्यू ऑफ नाइनटी नाइन स्क्वायर माइनस नाइनटी एट स्क्वायर इज इसकी वैल्यू निकाल वैल्यू ऑफ नाइनटी नाइन स्क्वायर माइनस नाइनटी एट ओके सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो नाइनटी नाइन स्क्वायर माइनस नाइनटी एट स्क्वायर क्या आएगा नाइनटी नाइन प्लस नाइनटी एट एंड नाइनटी Ninety nine plus ninety eight is one ninety seven. Ninety nine minus ninety eight is one one hundred and ninety seven. B part is the right choice. Question number eighteen. If p of x is x square minus two root two x plus one, then find the value of p of two root two. A p of x तुम्हें दिया हुआ है, so x की जगह क्या रखना है? Two root two. That's it. सबसे पहले टू रूट टू का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर राइट माइनस यहां पे था टू रूट टू इसको मल्टीप्लाई किया एक्स की जगह टू रूट टू रख दिया मैंने दैट्स इट प्लस वन सो सबसे पहले टू का स्क्वायर किया दैट इज फोर रूट टू का स्क्वायर किया दैट इज टू माइनस टू इंटू टू फोर एंड रूट टू इंटू रूट टू प्लस वन तो एट माइनस एट प्लस वन आंसर इज इतना सीधा क्वेश्चन था आंसर इज सी पार्ट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसर्शन एंड रीजन 
नाइनटीन एंड ट्वेंटी आर बहुत असोशियन रीजन तो ध्यान से देख के करना है दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन विल गिव यू ए दोनों करेक्ट है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन विल बी बी ए इज करेक्ट रीजन इज फॉल्स ए इज फॉल्स रीजन इज ट्रू सो सी एंड डी रेस्पेक्टली राइट सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे चलते हैं assertion. यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो द वैल्यू ऑफ दिस टर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर राइट सो ऊपर आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं यहां पे आइडेंटिटी लगा ही देता हूं देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो है सो एक्सर्शन मैं सीधा आइडेंटिटी लगा रहा हूं सबसे पहले लिखा ए प्लस बी ए प्लस बी जीरो रह गया मेरा ए प्लस बी फिर आ गया मेरे पास ए स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन का स्क्वायर फिर आएगा माइनस ए बी जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री प्लस बी स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री का स्क्वायर डिनोमिनेटर में जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन का स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री स्क्वायर राइट ये और ये सो एसर्शन में आ जाएगा आपके पास जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन राइट एंड जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री दोनों को एड कर दिया इफ यू एड दम यूल गेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव वो कह रहा है आंसर जीरो पॉइंट जीरो फाइव ही है सो एसर्शन इज सबसे पहला चीज तो मिल गई What about the reason? पहले रीजन की ट्रूथफुलनेस को चेक करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मुलाइज एब्सोल्यूटली करेक्ट दिस इज ट्रू अब हमें यह सोचना है क्या मैंने ए क्यू प्लस बी क्यूब यहां पर यूज किया सोल्व द क्वेश्चन ये साइड एड एट आंसर इज सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सोशन ऑल गुड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द वैल्यू ऑफ फाइव नाइनटी थ्री इंटू सिक्स जीरो सेवन इज दिस सीधा मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा ऑलरेडी हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है पॉलोम कर रहे हैं सीधा मल्टीप्लाई क्यों करूं मैंने इसको लिखा 600 हंड्रेड माइनस सेवन एंड 600 हंड्रेड प्लस सेवन राइट सो बिल्कुल सीधा आया ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि सिक्स का स्क्वायर माइनस राइट अब लिखा मैंने सेवन का स्क्वायर सिक्स हंड्रेड मतलब कि सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और डबल जीरो मतलब कि पीछे डबल जीरो डबल जीरो आ जाएगा माइनस फोर्टी नाइन सो आंसर वुड बी थ्री फाइव नाइन नाइन फाइव वन राइट सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है एब्सोल्यूटली ट्रू और वोट द सेकेंड वन ये ट्रू तो है एंड नाउ क्या मैंने ये यहां यूज किया टू सॉल्व द आंसर एब्सोल्यूटली राइट Answer is A. Again, reason is true and reason is the correct explanation for the assertion. So answer would be A. Path correct explanation are here, right? Next question number twenty one. Ab aage ham section B pe. Section B are all two marker subjective questions hain, right? If x minus y is four, x y is twenty two, you have to find the value of x cube minus y cube, right? So कैसे सॉल्व करें हम इसको x क्यूब माइनस वाई क्यूब पे जाना है x माइनस वाई दिया हुआ है तो मेरे पास आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस यही आइडेंटिटी यहां पे लिखा मैंने फोर का क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब मेरे को लिखना है निकालना है तो वैसे का वैसे ही रहने दिया माइनस थ्री एक्स वाई की वैल्यू डाल दी मैंने ट्वेंटी टू और एक्स माइनस वाई की वैल्यू डाल दी मैंने फोर ठीक है सो यहां पे तो आ गया मेरे पास सिक्सटी फोर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस राइट अब ट्वेंटी टू फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया ट्वेंटी टू इंटू ट्वेल्व राइट विल गिव मी टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर ठीक है ये मैं इधर ले आया so answer would be 328 for x cube minus 1 okay so identity likhne ka hi aadha number hai 
वैल्यू सब्सिट्यूट करने का भी आधा नंबर है एंड फाइनल आंसर तक पहुंचने का वन मार्क राइट दिस इज हाउ टू मार्क्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फिर इट इज यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी इफ वैल्यू एट नाइन नाइन फोर का क्यूब नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी फोर का क्यूब निकालना है मुझे तो मैं इसको सिंपल लिख लेता हूं वन थाउजेंड माइनस सिक्स तो लिख ही सकता हूं सो so, पहले वन थाउजेंड का क्यूब किया माइनस सिक्स का क्यूब किया माइनस थ्री इंटू वन थाउजेंड इंटू सिक्स राइट थ्री ए बी फिर ए माइनस बी दैट इज थाउजेंड ठीक है अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करी अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे ए माइनस बी क्यूब का यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी आई यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड आउट राइट सो इसको तो मैंने सीधा लिख लिया ट्रिपल जीरो के साथ ट्रिपल जीरो के साथ ट्रिपल जीरो राइट और यहां पे आ गया टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ठीक है माइनस सिक्स थ्री जो एटीन थाउजेंड राइट एटीन थाउजेंड को थाउजेंड माइनस सिक्स ही रहने दूंगा इट इज इजियर फॉर मी राइट बिकॉज अगर मैंने नाइन नाइनटी फोर लिख लिया फिर उसको एटीन से मल्टीप्लाई करूंगा इट इज ट्रबल सम पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर सेकेंड टाइम में इससे करूंगा सो so दैट मेरे जो नंबर है वो ईजी आ जाए मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए माइनस टू वन सिक्स बट आप किसी भी वे में कर सकते हो तो यहां पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया एटीन ट्रिपल जीरो एंड ट्रिपल जीरो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एटीन सिक्स वन जीरो एट हो जाएगा एंड साथ में राइट right? अगर आप इन सबको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा नाइनटी एट ट्वेंटी वन जीरो डबल सेवन फोर राइट आइडेंटिटी लिखने का आधा नंबर वैल्यू सब्सिट्यूट करने का आधा नंबर एंड फाइनल आंसर निकालने का एक नंबर दिस इज हाउ टू मार्क्स राइट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री बी राइट वी हैव टू फैक्ट्राइज तो वील स्टार्ट फ्रॉम हेयर फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री बी इसी से ही शुरू करेंगे सो फर्स्ट आइडेंटिटी इसको लिखा टू ए का स्क्वायर माइनस थ्री बी का स्क्वायर इसको ब्रैकेट में डाल दिया सो दैट बिकम्स इजी फॉर मी और यहां पे माइनस भी ले लिया टू ए प्लस थ्री बी फैक्ट्राइज करना है हमें लेना इजी रहता है मेरे लिए यहां पे आ गया टू ए प्लस थ्री बी एंड टू ए माइनस थ्री ठीक है ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है माइनस टू ए प्लस ये ब्रैकेट लग गई अब यहां पे जो आइडेंटिटी यूज करी मैंने वो यूज करी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सो दैट वाज एक्स प्लस वाई लिखना जरूरी है आइडेंटिटी नहीं तो नंबर काट लेंगे क्योंकि इसी का ही हाफ मार्क है राइट सो so, यहां पर फिर मैंने टू ए को कॉमन ले लिया मेरे पास यहां पर क्या बचा 2a ए माइनस और यहां से 2a ए प्लस कॉमन लिया तो माइनस वन बचा दिस इज योर फाइनल राइट फर्स्ट आइडेंटिटी का आधा नंबर यहां पे आइडेंटिटी एंड कॉमन निकालने का आधा नंबर फिर सेकेंड टाइम आइडेंटिटी फुलफिल करने का आधा नंबर एंड फिर कॉमन निकाल के फाइनल आंसर लिखने का भी आधा नंबर दिस इज हाउ टू मार्क्स वो डिस्ट्रीब्यूट राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी Give possible expression for length and breadth of the rectangle whose area is 35y square plus 13y minus 12. इसका expression देना है मेरे को, right? So length into breadth से बनता है ना area? क्यों? Area ही तो दिया हुआ ही है. So मेरे को इसका क्या करना है? I have just to factorize it. So मेरे पास आ गया 35y square plus 13y minus 12. यही बना. दो नंबर्स का सम इज गोइंग टू बी प्लस थर्टीन एंड दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी माइनस थर्टी फाइव इंटू ट्वेल्व अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर देता हूं तो फोर ट्वेंटी 
नंबर्स ढूंढने के लिए अगेन आई टू फैक्ट्राइज सो बेस्ट है इसके यहाँ पे फैक्टर्स लिखे तो हैं थर्टी फाइव परसेंट फाइव थर्टी फाइव लिख लो और ट्वेल्व को टू एंड टू टू एंड टू थ्री लिख लो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थर्टी फाइव एंड ट्वेल्व अगर मैं यहाँ पे थर्टी फाइव और यहाँ पे ट्वेल्व चूज करता हूँ क्या थर्टीन बनेगा थर्टी फाइव माइनस ट्वेल्व इज नॉट गिव यू ठीक है तो सेवन इंटू फाइव इज अ बिगर नंबर तो सेवन इंटू फोर करके देखते हैं सेवन फोर जो ट्वेंटी एट चूज किया मैंने और फाइव थ्री जो फिफ्टीन चूज किया क्या प्लस थर्टीन बन सकता है एड या सब्रैक्ट करके बिल्कुल बन सकता है सो ट्वेंटी एट एंड फिफ्टीन आर द राइट नंबर बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव अभी चूज करना है प्रोडक्ट इज नेगेटिव मतलब कि दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए वो मेरे को सम करके पता चल रहा है बड़े वाला पॉजिटिव तो छोटे वाला That's it. So 35y square plus 28y minus 15y minus 12. ठीक है अब यहां पर मैंने थर्टी फाइव और यहां पर ट्वेंटी एट कॉमन ही निकालना है सेवन फाइव जो सो फाइव वाई प्लस सेवन फोर जो ट्वेंटी एट माइनस फिफ्टीन एंड ट्वेल्व है तो मैं क्या करूं वो कॉमन ले लो 15y प्लस फोर माइनस कॉमन ले लिया तो 5y प्लस फोर और यहां पे आ गया 7y वाई माइनस सी इतना छोटा सो व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ दोनों में से एक उठा लो आई विल टेक 5y वाई प्लस फोर इंटरचेंज भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेथ इज 7y वाई माइनस That will be strictly dependent upon why कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है That is absolutely no issue. दोनों में से जो मर्जी लेंथ और जो मर्जी ब्रेड लिख दो मैंने लेंथ को ये चूज कर लिया ब्रेड को ये चूज कर लिया अब सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग के नंबर चूज करने का ही हमने एक नंबर रख दिया था स्प्लिटिंग के नंबर ठीक है तो काम खत्म यहां पर कॉमन निकाला और ठीक से आंसर लिखा हाफ मार्क और फाइनल में कौन सा लेंथ कौन सा ब्रेड कोई भी चूज कर लिया आपने वो लेंथ एंड ब्रेड दोनों लिखने का राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एंड इट इज अगेन ऑन फैक्टराइजेशन अब फैक्टराइजेशन इसकी करें राइट right? मैं अब सीधा नीचे फैक्टराइज करूंगा दो नंबर्स का सम इज गोइंग टू बी माइनस दो नंबर्स की प्रोडक्ट सेवन फोर जो ट्वेंटी एट एंड टू ट्वेंटी रूट टू फिफ्टी सिक्स और वो भी माइनस फिफ्टी सिक्स राइट अब फिफ्टी सिक्स चूज करना है वन और फिफ्टी सिक्स से नहीं चलेगा टू और ट्वेंटी एट से नहीं चलेगा ठीक है उसके बाद में आ गया फोर पे ठीक है फोर पे आया फोर से डिवाइड हो रहा है हा ट्वेंटी एट आया हा तो फोर्टीन इंटू फोर एट सेवन फिफ्टी सिक्स होता है ना तो मैंने फोर्टीन इंटू फोर चूज किया क्या फोर्टीन एंड फोर से आ रहा है आंसर फोर्टीन यहां पर फोर यहां पर फोर्टीन यहां पर फोर राइट दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो बड़े वाला नेगेटिव वो मेरे को यहां से पता चला ठीक है सो दैट्स इट सेवन रूट टू एक्स माइनस फोर्टीन एक्स ठीक है प्लस फोर एक्स माइनस फोर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है पहले दो में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है अभी के लिए सेवन एक्स कॉमन दिख रहा है अंदर क्या बचा रूट टू एक्स माइनस टू और यहां पर क्या दिख रहा है फोर x माइनस टू अब बोलो दो टर्म्स बन गई ये और ये ठीक है क्या अभी भी आपको कॉमन मिल रहा है नो no. यहां पे रूट टू एक्स माइनस टू है और यहां पे x माइनस रूट टू है आप फर्स्ट टर्म में से रूट टू अगेन कॉमन ले सकते हो सेवन रूट टू एक्स क्यों यहां पे x बच जाएगा और टू में दो रूट टू छुपे होते हैं रूट टू इंटू रूट टू से भी तो टू बनता है तो मैं यहां पर रूट टू छुप राइट फोर इंटू एक्स अब बोलो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है एब्सोल्युटली एक्स माइनस रूट टू कॉमन तो क्या बचा मेरे पास सेवन रूट टू वो भी साथ में एक्स प्लस सेट दैट सेट दिस इज योर आंसर इतना ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने पता है क्या किया हमने ना यहां से भी रूट टू कॉमन ले लिया ले सकते हो यहां से रूट टू कॉमन लिया तो सेवन एक्स प्लस टू रूट टू आया और यहां पे मेरे पास आ गया एक्स माइनस रूट टू चाहे आप ऐसे छोड़ दो चाहे आप ऐसे छोड़ दो बोथ आर इक्वली करेक्ट 
बट आई फील दिस इज मोर एक्यूरेट बट मैंने अभी नंबर सिंपल दे दिए हैं ठीक है सो so, सबसे पहले नंबर चूज करने का हाफ मार्क फिर कॉमन निकालने का हाफ मार्क एंड फाइनल आंसर लिखने का वन मार्क अभी मैंने पहले आंसर के लिए भी वन ही दिया है सेकंड वाले आंसर के लिए भी वन दिया मैंने कहीं पे नंबर्स डिडक्ट नहीं करे राइट लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी नाउ सेक्शन सी इज एवरी क्वेश्चन ऑफ ठीक है थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है शो दैट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस हेंस फैक्टर ओके एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है सबसे पहले तो ये शो करना है तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स प्लस राइट फैक्टराइज किया अभी ओ फैक्टराइज क्या किया अभी तो एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर तो एफ ऑफ टू निकाला टू यहां पे लिखा टू का क्यूब माइनस थ्री यहां पे लिखा टू का स्क्वायर माइनस सेवनटीन इन टू प्लस सो एट टू जीन माइनस फोर थ्री जेवनटीन इंटू टू फोर प्लस सो यहां पे थर्टी फोर्टी सिक्स और यहां पे भी आया फोर्टी सिक्स इक्वल टू ठीक है इसका एक नंबर रखा था मैंने ठीक है कि भाई शो करो दिया नाउ फैक्टराइज पूरा का पूरा फैक्टराइज करना है तो What should I do? पास linear factor और यहां पर क्यूबिक है Long division. ठीक है टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेर माइनस सेवनटीन एक्स प्लस तो एक्स माइनस टू से डिवाइड किया सो एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे टू एक्स क्यूब बन जाए टू यहां पर आ गया टू एक्स क्यूब और माइनस टू को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर एक्स ठीक है ये गया कि यहां पे ऐड हो गया एक्स स्क्वायर सेवनटीन एक्स ठीक है अब मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स से तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा और माइनस ठीक है ये कैंसिल हो गया यहां पे ऐड हुआ माइनस एक्स ओ माइनस फिफ्टीन एक्स सेवनटीन मतलब माइनस सेवनटीन प्लस टू तो माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री सो यहां पे मैंने लिख लिया माइनस फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दो माइनस फिफ्टीन एक्स बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस यहां पे ये गया यहां पे सो so, अब मेरे पास यहां पे लॉन्ग डिवीजन करने का भी मैंने एक फाइनली पूरा फैक्टराइज नहीं हुआ अभी भी अभी भी स्प्लिटिंग इज रिमेनिंग सो मैंने इसको पहले फैक्टर फॉर्म में लिखा x माइनस टू और यहां पे इसको क्वाडिटिक फॉर्म में लिख दिया जो आपने देखा था टू एक्स स्क्वायर अब देख लेते हैं यार भूल गया मेरे को तो टू एक्स क्यूर याद था प्लस एक्स माइनस फिफ्टी ठीक है अब इसको फैक्टराइज करना है दो नंबर का सम इज गोइंग टू वन एंड दो नंबर की प्रोडक्ट फिफ्टीन टू ज वो भी नेगेटिव था तो कौन से ऐसे दो नंबर होंगे सिक्स एंड फाइव सिक्स एंड फाइव थर्टी बनाया वो भी नेगेटिव का और यहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस फाइव एक्स माइनस टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू ब्रैकेट लगाई x प्लस थ्री माइनस फाइव एक्स ठीक है सो यहां पे आ गया x माइनस टू सो दोनों में से कॉमन x प्लस थ्री और यहां पे आ गया टू एक्स राइट सो यही आपका सोल्यूशन है दिस इज ठीक है सो थ्री मार्क्स पहले का शो दैट दूसरा आपके पास लॉन्ग डिवीजन और अब ये क्वेश्चन थ्री मार्कर के लिए लंबा था ये आपको बाद में कर बट अगर आपने शुरू में भी किया बिकॉज इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाना चाहिए नॉट अ डिफिकल्ट वन लेट्स मूव ऑन टू ट्वेंटी सेवन अगेन अब 
extreme Markov. Right? If ax cube plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor, dusre wale mein remainder theorem lagai when divided by x minus 2, find the value of it. Perfect. So, f of x mujhe diya hua hai. ax cube plus bx square plus x minus 6. x plus 2 as a factor. So, f of minus 2, a into minus 2 ka cube plus b into minus 2 ka square plus minus 2 minus 6, which is minus 2 ka cube is minus 8a. Yaha pe aagya plus 4b. Minus 2, minus 6, minus 8, 0. Right? Abhi isko thik karna baki hai. Main kaam karta hoon. Minus 8a plus 4b ko main 8 thik. Yahaan se minus 4 ko hi common le lete hai. To ye positive ho jayega 2a. Aur yahaan pe a jayega minus b. Bracket band. Aur yahaan pe a jayega 8. 2a minus b. अब ये 8 by minus 4, 4 2s आ जाएगा, तो मेरे पास 2a minus b equal to 2. ये बन गया. What about the next one? अब मेरे पास आया, leaves the remainder 4 when divided by x minus 2. So, divided by, divides, and leaves remainder. जो भी remainder आया, ठीक है? Leaves remainder four, leaves remainder. तो मैं यहाँ पे f of two लिखूँगा सीधा. अब मैं सीधा लिख रहा हूँ two का cube eight, a फिर two का square four, b फिर two डाला, डाल दिया minus six equal to eight a plus 4 b minus 4 e. 8 a plus 4 b is 8 4 common 2 a plus b is equal to 8 2 a plus b is equal to 8 by 4 4 2 is a 2 a you get two factors are now, two equations are given. Factors. Two equations. Now, simultaneously in those equations, solve it. You'll get your answer. 2a minus b is minus 2. What about the next one? 2a plus b is. Okay. What should I do? Add. 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 कट गया, so 4a की value आगे मेरे पास 0, a की value 0, मेरे पास था 2a plus b is equal to 2, a is 0, 0 into 2 भी 0 ही होगा, तो b की value आगे मेरे पास, ठीक है, so इसका निकालने का half a mark, इसको निकालने का भी half a mark, right, and इसके ऊपर पहले वाले इक्वेशन निकालने का वन मार्क और दूसरे वाली इक्वेशन निकालने की दिस इज हाउ थ्री मार्क्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अब देखो 26 एंड 27 में लेंथ ज्यादा थी 28 में लेंथ कम हो गई वहां पे टाइम ज्यादा लगा यहां पे अपना टाइम बचाओ फैक्टराइज दिस अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है तो we are going to use that. So, आपको पहले formula लिखना पड़ेगा. इस बारी number नहीं काटे हैं, अगली बार में काट दूँ. Factorize करने का इसका formula is this is equal to a plus b plus c. Right? Same way, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको. सबसे पहले किसका स्क्वायर लिखूं रूट 2 x का स्क्वायर लिखूं फिर y का स्क्वायर विल गिव यू स्क्वायर 
फिर टू रूट टू इंटू जेड ठीक है प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ठीक है ये आया मेरे पास अब ध्यान दो इनसे इन पे डिपेंडेंट है यहां पे नेगेटिव आना चाहिए या तो रूट टू एक्स नेगेटिव होना चाहिए या वाई नेगेटिव होना चाहिए और यहां पे भी नेगेटिव आना चाहिए या तो जेड नेगेटिव होना चाहिए या एक्स बेस्ट इज जो दोनों में कॉमन है उसको नेगेटिव कर दो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैंने यहां पर भी नेगेटिव कर दिया यहां पर भी नेगेटिव कर दिया बट ये ए है तो यहां पर भी नेगेटिव करोगे बस दैट सेट ये अब नेगेटिव है नेगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव ही बन रहा है यहां पे मेरा नेगेटिव क्रिएट हो गया और यहां पे भी मेरा नेगेटिव क्रिएट हो गया राइट दैट्स इट माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का स्क्वायर फैक्टर फॉर्म में लिखना है इसको दो बारी लिखना पड़ेगा मुझे रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड और यहां पर आ गया माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू राइट फॉर्मूला लिखने का ही मैंने आधा नंबर रखा था इसको पूरा सब्सिट्यूट करने का एक नंबर रखा था फिर पूरा फैक्टराइज करने का एक नंबर था और फाइनल फैक्टराइजेशन ऐसे लिखने का ही आधा नंबर था दिस इज हाउ थ्री मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत छोटा पार्ट था ये ठीक है तो फॉर्मुला नहीं लिखा नंबर कट नहीं करने और फाइनली जब इसको दो पार्ट्स में नहीं लिखा तो भी नंबर कटेंगे ठीक है नेक्स्ट इजी क्वेश्चन अंडर वन मिनट ये इजीली हो सकता था यू कुड हैव सेव्ड टाइम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज नाइनटी एट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब राइट अब क्यूब पे अभी कैसे जाएंगे रुक के आप चंडीगढ़ से चले शिमला पहुंचना है तो पहले आप रास्ते में कसौली में नाश्ता करोगे भूख लगेगी ना तो नाश्ता करेंगे हम लोग यहां पे नाश्ता करेंगे एट एक्स प्लस वन बाय चंडीगढ़ से चले कसौली पहुंच गए कसौली से अब शिमला इजीली सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज नाइनटी एट क्या हम एक्स प्लस वन बाय निकाल सकते एब्सोल्यूटली एक्स प्लस वन डालने के लिए आई नीड तो मेरे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू टू एक्स वन बाय एक्स ये कैंसिल हो गया x प्लस वन बाय एक्स डालना है इसका करा स्क्वायर वॉट अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दैट इज नाइनटी एट प्लस टू वंडरफुल एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर टू हंड्रेड अब यहां पे लूज करें सब बच्चों ने मार्क्स बिकॉज x plus one by x will be ten, and ये हो सकता है और आएगा and नहीं आएगा x plus one by x minus ten b यहाँ पे marks थे ध्यान से ठीक है क्योंकि इसके बनने हैं cases अगर आपने case नहीं बनाया इसका half a mark रखा था first case का second case लिखने का भी half a mark रखा था now One. This one carries one mark when x plus one by x. This one is ka. So cube banana hai. x plus one by x ka cube kiya. Mere paas kya aaya? Cube plus one by x cube plus three into x one by x x. राइट right. ये हो गया जी कैंसिल x प्लस वन बाय एक्स का क्यूब करना है प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स अगेन मेरे को पता है टेन ही सो दिस इज गोइंग टू बी वन थाउजेंड एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब 
थ्री टेन जो थर्टी ये ले आया मैं इधर ये कितना आ गया एक्स क्यूब सी कितना सिंपल स्ट्रेट वन था वॉट अबाउट केस नंबर टू केस टू करते हैं अब इस केस में x प्लस वन बाय एक्स इसके बराबर होगा माइनस टेन तो x प्लस वन बाय एक्स का क्यूब x प्लस वन बाय एक्स का क्यूब तो x क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वन बाय एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स राइट ये कैंसिल हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स इज माइनस टेन इसका क्यूब कर दिया एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या होगा राइट right? यहां पे आ गया माइनस वन थाउजेंड एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब माइनस थ्री टेन जो थर्टी ये ले आया मैं इधर सो माइनस थाउजेंड प्लस थर्टी दैट इज माइनस नाइन सेवेंटी एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब यस दिस इज इट सो यहां पे हाफ हाफ मार्क इसका मैंने वन मार्क रखा था और इसका भी मैंने वन See how straightforward it was. Next, अब इसका एक और पार्ट भी था अगर आपको यह पसंद था तो ये कर लेते राइट एक्स प्लस वन बाय एक्स इज फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट पार्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दैट वॉज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स इज फोर का कर दिया स्क्वायर यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर तो यहां पे आ गया सिक्सटीन और ये मैं टू इधर ले आया माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा सिक्सटीन माइनस टू नथिंग बट राइट इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालना है वो भी सीधा ही है यार सिंपल x प्लस वन बाय एक्स का क्यूब कर दो गेट योर आंसर एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वन बाय एक्स एक्स प्लस ठीक है ये कैंसिल हो गया x प्लस वन बाय एक्स वॉज गिवन टू बी फोर फोर का कर दिया मैंने क्यूब यहां पे आया x क्यूब प्लस वन बाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या है तो सिक्सटी फोर और ये ट्वेल्व ठीक है सो यहां पे आ गया x क्यूब सो सिक्सटी फोर माइनस ट्वेल्व दट इज फिफ्टी x cube x. see part two is also done Ab, how the marks were distributed over here bhai iske maine do number rakhe the yahan wale pe aap ye laga lo this was one mark half a mark for formula half a mark for substitution one mark over here ye wala easy tha half a mark for answer and half a mark for substitution form line substitution right next क्वेश्चन नंबर थर्टी अब सिंप्लीफाई टू एक्स माइनस फाइव वाई का क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई का ओनली एल वन ठीक है सो अब बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था ए माइनस बी का मैं क्यूब करूंगा तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी वॉट अबाउट द सेकेंड वन वो भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ए प्लस बी का क्यूब क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस 
PAB square plus. So, bilkul simple. 2x minus 5y cube minus 2x plus 5y. So, first one. 2x ka cube will be minus 3 2x ka square 5 square 3 2x 5y ka square minus 5y minus so yahan pe aa gaya 2x ka cube plus 3 into 2x ka square saath mein 3 2x 5y ka square 5y ka theek hai so yahan pe aa gaya 2 ka cube 8x cube minus 6 ah uh, yahan pe aayega 4 4 3 is a 12 12 5 is a 60 x square okay next yahan pe aa gaya 25 into 6 plus 150 x y square minus 125 y cube 8 x cube yahan pe aaya plus 4 5 is a 20 60 x square plus 25 into 6 plus 150 square 125 ठीक है यहां पे आ गया मेरे पास 8x cube minus 60x square y bracket खोलनी पड़ेगी plus 150 xy square minus 125 y cube minus 8x cube 60 square y minus 150 square minus 125. Okay, so मैंने सबसे पहले क्या काटा? 8x cube काट दिया. 60 तो रहेगा. यहाँ पे plus oh so sorry. So मेरे पास ये आ गया और ये भी cancel हो गया. Next उसमें 60 and 60 120 so, minus 120 x square y लिखा और उसके next वाले में 125 125 minus 250 y cube right ये भी easy question में से था जिसमें number बढ़ रहे थे एक number मैंने इसका रख, actually half a mark रखा था इस बारी half a mark इसका था फिर पूरा substitute करने के लिए half a mark यहाँ पे half a mark यहाँ पे फिर मैंने यहां पे भी इसके लिए भी हाफ मार्क रखा था और फाइनल आंसर लिखने का तो दिस इज हाउ थ्री मार्क्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड राइट इसका एक और पार्ट भी है दिस वाज फॉर एल3 सोच के करने वाला क्वेश्चन a plus b plus c का होल क्यूब minus a क्यूब minus b क्यूब minus c ये ना चाहिए था सो so प्रूविंग का क्वेश्चन है लेट्स डू इट a plus b plus c a cube minus a cube minus b cube c strategically solve करोगे तो solve easily हो जाएगा नहीं तो bottom हो जाएगा क्या हमारे पास कोई formula है a plus b plus c का cube का तो हम लोग एक ही चीज use कर सकते हैं a cube minus b cube अभी मैं यहाँ पे formula नहीं लिखूँगा आपके लिए because मेरे को जगह चाहिए पूरा का पूरा लिखने के लिए and to show how it is done a cube minus b cube के लिए मैंने लगाया a ये पूरा a ही है minus b a minus b हो गया then I'll put a square ये पूरा a है a square फिर minus यहाँ जा चुका है तो मैं plus लूँगा a भी लिखूँगा a plus b plus c और यहाँ पे आ गया b ठीक है और यहाँ पे आ गया square मैंने क्या use किया a cube ना x cube minus cube please ध्यान से देखो देखो x minus y, x square plus x y plus y square, right? एक तो ये बना, minus common निकाला, 
B cube plus C cube. ये रखा तो यहां से ए कैंसिल हो चुका है यहां पे आ गया मेरे पास B प्लस अब ये ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करना पड़ेगा बाद में हम उसको देखेंगे राइट तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को खोलना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए वंडरफुल फिर से इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर फिर नेक्स्ट वाले को ए बी फिर उसके नेक्स्ट वाले को फिर सारे पॉजिटिव थे माइनस वैसे का वैसे ही बी क्यूब प्लस सी क्यूब पहला आया बी प्लस ठीक है ब्रैकेट रखना पड़ेगा मैं छोटी वाली ब्रैकेट का यूज करता हूँ बड़ी वाली नेक्स्ट टाइम पे करेंगे सो so, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी अब अगर आप ध्यान दो देखो यही माइनस आ रहा है ये दो टर्म्स हैं बी प्लस सी कॉमन आ रहा है आपके पास अगर बी प्लस सी कॉमन लिया देखो अंदर क्या बचता है पहले तो मैं इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कुछ हार्ड हो रहा है टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ये भी वैसे का वैसे ही है प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर अब देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर ठीक है अब देखो किसको कंबाइन कर सकते देखते हैं यहां पे तो आ गया बी प्लस सी ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल कर दो फिर सी स्क्वायर के ऊपर लगाया फिर सी स्क्वायर ढूंढो माइनस सी स्क्वायर कैंसिल कर दो टू ए बी मेरे को मिला ए बी एक और मिल गया तो थ्री ए बी हो एक एक करके आगे बढ़ते जाओ टू बी सी मिला और बी सी मिला पीबीसी फिर सी ए मिला ए सी मिला पीसी ठीक है अब सबसे पहला काम किया मेरे को थ्री कॉमन दिख रहा है पूरे में से थ्री को कॉमन निकाल लेते हैं माइनस थ्री टाइम्स पी प्लस सी वैसे ठीक है पी प्लस सी बाहर वैसे ही रखा और यहां पे आ गया ए स्क्वायर ए बी पी सी सी ए स्क्वायर ए बी थ्री बी प्लस अब ए कॉमन लिया ए प्लस बी सी कॉमन लिया बी प्लस ए सो थ्री टाइम्स बी प्लस सी रखा और यहां से मैंने ए प्लस बी यहां पे भी है यहां पे भी है ए प्लस बी यही रखा और यहां पे आ गया ए प्लस सी ठीक है अब चेक करो क्या मुझे यही चाहिए था एब्सोल्युटली वो सी ए है तो इसको आगे कर लो इसको पीछे कर लो वन एंड सेम थिंग दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू बी डन सो फाइनल वन मार्क यहां पे कॉमन लेने पे ही वन मार्क रखा था और शुरू में अप्लाई करने पे वन मार्क था दिस इज हाउ थ्री मार्क्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव ना नॉट क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव मार्क क्वेश्चन Let's go. Let's move on to section D. Now, each question carries five marks. Now, the polynomials, first polynomial, second polynomial, when divided by x minus four, leaves the same remainder in each case. Yeah, it was that simple and that straightforward. Okay. So, I have written the polynomial first. F of x is given to be a x cube. Plus three x square minus three, right? So when divided by x minus four, divided by x minus four, right? So I will write here what I have f of four. So k four ka cube that is sixty four plus three four ka square sixteen. माइनस थ्री लीव द सेम रिमाइंडर ये रिमाइंडर सेम रहेगा ओके तो मैं यहीं पर ही छोड़ देता हूं सिक्सटी फोर के प्लस फोर्टी एट यहां पर माइनस थ्री दैट इज फोर्टी फाइव यह आ गया हमारे पास रिमाइंडर यही आएगा रिमाइंडर तो मैं इसको लिख लेता हूं 
R of four for the first one, one link. ठीक है? Next. अब आया मेरे पास G of x. क्या बना G of x? Two x cube minus five x plus k. Right? Divided by x minus four. X minus four से divide किया. So G of four. G of four निकाला. Two. Four का cube. That is 64 minus 5 into 4 plus k. Yehi remainder. Okay. So, yeah, 128 minus 20 plus k. Right. So, yeah, I have 108. No, 8 banana. 108 plus k. Yehi IR remainder. R of 4 for the second. Okay. Do no ke remainders individually. Mene nikal. He says, the question says, कि भाई हमारे जो remainders हैं, वो same है. Okay. So, remainder 1 at 4, remainder 2 at 4, मतलब कि when divided by x minus 4, remainders are same. Right. So, 64k plus 45 is equal to k plus 108. Right. So, मैं k को इधर ले आया, that comes out to be 63k. 45 को मैं इधर ले गया माइनस किया वो भी 63 राइट k की वैल्यू क्या आ गई सी हाउ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इट वाज चलो अब इसके अंदर मार्क्स मिले कैसे एक तो ये सब्स्टिट्यूट करने का एक ही सो नाउ 3 मार्क्स आर टू बी गिवन 1 एंड अ हाफ मार्क मींस हाफ अ मार्क कि भाई मैंने x 4 से डिवाइड किया 1 मार्क वो है यहां पे भी हाफ अ मार्क x 4 से डिवाइड किया एंड Full five marks was distributed, right? अब इसके बाद एक अलग क्वेश्चन दिया था उससे थोड़ा सा अच्छा, ठीक है? For L3 batch, the polynomials there are two polynomials when divided by x minus two and x minus three leaves the remainder as p and q respectively. And साथ में एक इक्वेशन दे दी q minus p is ten find the value of a. तो सबसे पहला काम रिमेंडर निकाल। So पहला पॉलिनोमियल में लिख लेता हूँ f of x इसके बराबर है x cube plus 2x square minus 5ax minus right so अब x minus 2 से divided by x minus 2 x minus 2 से divide किया तो f of 2 आ गया 2 का cube 8, 2 का square 4, 2 is 8, minus 10a minus 8, uh, remainder is, so 8 say 8 cancel, 8 minus 10a is equal to p, that is equation number 1. Next is g of x, x cube plus ax square minus 12x minus 6. Okay. Up divided by x minus 3. Divided by x minus 3. Aage. So, up here what came here? G of x ki jaga mene 3 rakh diya. P ka cube, that is 27. 9a 3. 12 3 is a 36. Minus 6 equal to ठीक है, so nine a तो वैसे का वैसी रह गया, right? और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बन गया forty two, right? And twenty seven minus forty two minus equal to वो remainder one, ये remainder two, ठीक है? P and Q की values निकाल ली, अब उसने एक equation दी थी, Q minus P कुछ value दी हुई थी ten तो Q की जगह मैं रख देता हूँ मेरे पास आ गया eight minus ten है तो ये तो P की जगह रखना और nine a minus fifteen ये Q की जगह रखना तो Q की जगह मैंने nine a minus fifteen और P की जगह रख दिया eight minus ten equal to nine a minus fifteen minus eight plus ten so, this is 19a minus. 
तो यहां पे कितना बन गया 15 एंड 8 23 यहां पे आ गया 10 19a is equal to 33 उधर ले गया ऐड कर दिया a is equal to 33 by right so how the marks were distributed half a mark नहीं one mark दे देते हैं यहां पे one mark दे देते हैं यहां पे so substitution के लिए half a mark मैंने यहाँ रख दिया equation बनाने के लिए one mark half a mark मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ पे equation बना दिया one mark this is how five marks were distributed so factorize the polynomial अब इसको factorize कर okay so f of x is x cube plus 13x square plus 32x plus 20 right so सबसे पहला मेरे को फैक्टर थ्योरम लगानी है वन पे तो मुझे दिख रहा है नहीं जाएगा माइनस वन मैं ट्राई करना चाहता हूं माइनस वन का क्यूब प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन तो प्लस थर्टीन हो जाएगा माइनस वन यहां पे डाला तो माइनस थर्टी टू हो जाएगा प्लस ट्वेंटी सो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है सो आई कैन से एक्स प्लस वन द फैक्टर यहां पे मैं डिवाइड कर लेता हूं एक्स प्लस वन यहां डाला एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस सो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं यहां पे स्क्वायर से आई विल गेट एक्स क्यूब और वन को तो ये सब ट्रैक किया गया ये सब ट्रैक किया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस अब किससे मल्टीप्लाई करूं ट्वेल्व एक्स से यहां पे आ गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और यहां पे आ गया यहां पे डाला मैंने माइनस यहां पे डाला मैंने माइनस दैट इज ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस कर दिया तो ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी वन आई सब्रैक्टेड ऑफ चली गया जीरो सो नाउ जब मैंने फैक्टराइज किया मेरे पास एक फैक्टर बना x प्लस वन और दूसरा फैक्टर बना क्वेश्चन एक्स स्क्वायर मेरे ख्याल से ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी था लेट मी चेक वहां पे ऐसा ही याद है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी ही है सो नाउ लेट मी फैक्टराइज दिस वो भी बिल्कुल सिंपल ही फैक्टराइज कैसे करेंगे बोलो भाई इन दिडल टर्म दो नंबर का सम इज गिवन टू बी ट्वेल्व दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज गिवन टू बी टी वॉट आर दो नंबर्स टू एंड टेन टू एंड टेन ठीक है सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी सो एक्स कॉमन निकाला यहां पे क्या आया मेरे पास एक्स प्लस टू टेन कॉमन निकाला यहां पे क्या कॉमन आया तो एक्स प्लस टू कॉमन निकाला आया मेरे पास x प्लस राइट ये फैक्टराइज हो गया यहां पे ब्रैकेट लगनी जरूरी है यहां पे बड़ी ब्रैकेट लगनी जरूरी है बिकॉज एक फैक्टर साथ के साथ मैंने कॉपी नहीं किया था अब कॉपी कर लेते सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी कि भाई ये तो साथ के साथ वैसे का वैसे ही चल रहा है ठीक है अब हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड देखो सबसे पहले हमने एक फैक्टर निकाला यहां पर वन मार्क ठीक है इसका वन मार्क इसका मेरे को देना चाहिए नियर अबाउट टू यहां पे हाफ मार्क ये लिखने का एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर तो यहां पे मैंने दे दिया वन एंड हाफ मार्क सो दिस विल बिकम टू एंड थ्री मार्क्स टोटल ओवर है एंड यहां पे मैं वन मार्क दे दूंगा फॉर स्प्लिटिंग एंड वन मार्क नहीं ठीक है दिस इज हाउ फाइव मार्क्स वर्ड राइट नेक्स्ट डिवाइड द पॉलिनोमियल ओके डिवाइड द पॉलिनोमियल बाई This polynomial and hence write the quotient and remainder and also verify. Okay. Um, so, सबसे पहले उसने बोला डिवाइड करो जी ठीक है सो मैं सीधा डिविजन कर देता हूँ लॉन्ग डिविजन उसने बोला क्वेश्चन भी लिखना है रिमाइंडर भी लिखना है ओके okay. मेरे पास आया फोर्टीन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस वन डिवाइड किससे किया टू एक्स माइनस वन से 
अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं सेवन एक्स स्क्वायर बन गया फोर्टीन एक्स क्यूब एक्सलेंट माइनस सेवन एक्स स्क्वायर यहां पे ये गया यहां पे ऐड किया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स अब किससे मल्टीप्लाई करूं यहां पे तो मेरे पास फाइव कैसे आया भाई यहां पे तो टू आया सो सॉरी यहां पे तो टू आया राइट क्योंकि प्लस टू आना चाहिए बिकॉज यहां माइनस है यहां प्लस है तो यहां पे प्लस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर ठीक है अब किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स से राइट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया यहां पर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया राइट right? अब मुझे सब करना है यहां पे साइन चेंज हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा टेन एक्स माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई करूं फाइव से और कोई है ही नहीं चीज तो फाइव टू जेन टेन एक्स माइनस फाइव ये कैंसिल हो गया यहां पे आ गया प्लस फाइव माइनस वन दैट इज सो लिखना पड़ेगा ठीक है सो लिख देते हैं उसके अंदर उसने बोला Hence write the quotient u of x. U of x क्या आएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव और यहां पर आ गया रिमाइंडर आर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल ये लिख के दिखाना कंपल्सरी है अगर ये आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट नहीं कटने ठीक है सो बिल्कुल सिंपल है मैं यहां पे दे देता हूं अपने टू मार्क्स और वन मार्क फॉर राइटिंग थ्री मार्क्स होगा है नाउ अब मेरे को करना है वेरिफिकेशन वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम सबसे पहले डिविजन एल्गोरिदम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू की ऑफ एक्स प्लस सो नाउ एल तो मेरे को दिया हुआ है राइट right? LHS क्या है मेरे पास 14x क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस वन तो मैं सीधा लिख लेता हूं 14x क्यूब है गाइस ठीक है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है प्लस नाइन एक्स माइनस वन अब देखता हूं मैं RHS को सो so, मेरे पास आया g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस आर ऑफ x राइट right? सो so, मैं अब जी ऑफ एक्स देख लेता हूं क्या आया मेरे पास जी ऑफ एक्स ठीक है अब सबसे पहले मैं जी ऑफ एक्स लिखूंगा दैट इज टू एक्स माइनस वन जी ऑफ एक्स तो अभी निकाला ही था यार बिल्कुल सिंपल सेवन एक्स स्क्वायर था फिर क्या था एक्स था मेरे ख्याल राइट फेयर फाइव आर ऑफ एक्स वॉज फोर वेरिफिकेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा तो सेवन टू जो फोर्टीन एक्स क्यूब फेयर टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स मैंने टू एक्स को मल्टीप्लाई किया अभी तक ठीक है माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव प्लस राइट सो अगर आप इसको ऐड कर दो आपके पास बन जाएगा फोर्टीन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म देखो फिर नाइन एक्स आ जाएगा टेन एक्स एन एक्स प्लस नाइन एक्स आएगा एंड माइनस वन ठीक है वेरिफिकेशन दिखाने का इसका मार्क और इसको पूरा दिखाने का डिविजन एल्गोरिदम अगर लिख के नहीं दिखाए तो भी हाफ मार्क कटा है और यहां पे वन एंड हाफ मार्क दिस इज हाउ फाइव मार्क्स वर्ड डिस्ट्रीब्यूट राइट नेक्स्ट नाउ इट वाज एल3 व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलीनोमियल सो दैट ऑब्टेंड पॉलीनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस ठीक है क्या सबट्रैक्ट करूं ओके सो डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा सो लेट्स गो विद डिविजन फोर वाई रेस पार फोर प्लस ट्वेल्व वाई क्यूब थोड़ा खुला खुला लिख लेंगे बिकॉज नीचे पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा सेवन वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टी वाई ठीक है और यहां पे लिख लिया मैंने वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस टू वाई को किससे मल्टीप्लाई किया जाए सबको दिख रहा है फोर वाई स्क्वायर से तो यहां पर आएगा फोर वाई रेस पार फोर And 16 by cube, और यहां पे आ गया एट बाई स्क्वायर ठीक है ये तो कैंसिल हो गया 
यहां पे भी सब कर दिया यहां पे भी सब कर दिया माइनस फोर वाई क्यूब आया यहां पे भी माइनस ही आने वाला है टू वाई स्क्वेर आया इनके साइन चेंज नहीं होते हैं ठीक है अब देखो किससे मल्टीप्लाई किया जाए माइनस फोर वाई से माइनस फोर वाई क्यूब फिर आया मेरे पास माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर और फिर आया मेरे पास माइनस एट वाई ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया राइट सो so, यहां पे आ जाएगा फोर्टीन वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टी एट वाई प्लस ट्वेंटी सेवन ठीक है अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए फोर्टीन से प्लस तीन फोर्टीन वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टी सिक्स वाई एंड फोर्टीन टू जो एट ये गया इधर इधर सो so, जब मैंने सब किया तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा टू वाई और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव टू सो रिमाइंडर आर ऑफ एक्स मैंने लिखा टू वाई माइनस टू सो वॉट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड क्या सब्ट्रैक्ट हुआ मेरे पास भाई टू वाई माइनस टू ये लिखने का ही एक नंबर है और ये पूरी डिवीजन दिखाने के सो लास्ट चीज पे चलते हैं दैट इज योर केस स्टडीज केस स्टडीज तो बहुत ज्यादा इजी थी इस बारी लेट्स डू इट वेंडीग्राफ होना चाहिए यहां पे फोर लिखा हुआ है वेंडीग्राफ जनरेटर इज अ मशीन दैट प्रोड्यूस अ हाई वोल्टेज अब आपको पोलिनोमियल दे दिया फॉर करेक्ट टी इज ग्रेटर दैन जीरो टी इज टाइम इन सेकेंड पावर के लिए भी आपको एक पोलिनोमियल दे दिया एंड वोल्टेज का आपको फॉर्मूला दे दिया बेस्ड ऑन दब इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय पावर सो पावर के लिए पी ऑफ आपको दिया हुआ है एफ दिया हुआ है ना सो जस्ट नोट इट डाउन ओवर हेयर हाफ क्यूब प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस टेन सो डिग्री बोलो क्या होगी इज जस्ट फॉर वन मार्क डिग्री इज बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था ठीक है फाइंड द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज बी इज इक्वल टू पी बाय आई दिया हुआ सो वोल्टेज वो भी पॉलिनोमियल तो v ऑफ x लिखूंगा तो यहां पे भी फिर p ऑफ x बाय i ऑफ x आ जाएगा ना वॉट डू आई नीड p ऑफ x मुझे चाहिए ओके सो okay. so, मेरे को p ऑफ x चाहिए मैं पहले इसको लिख लेता हूं यहां पे ये लाइन हाफ p क्यूब प्लस सिक्स p स्क्वायर प्लस टेन p और i ऑफ x मेरे पास आया p ठीक है ये भी सीधा ही है इसमें कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे क्योंकि मैंने इसमें से t बाय टू मुझे कॉमन दिखा ठीक है अब t बाय टू को कॉमन लिया जा सकता है यस yes, लेके क्यों क्योंकि मैं यहां पे अगर टू क्रिएट करता हूं तो एलसीएम ले रहा हूं या हाँ t बाय टू वो टू को अभी कॉमन मत लो क्योंकि आपको शायद नहीं दिखा होगा तो मैं यहां पर सीधा एलसीएम ले लेता हूं यहां पर जब टी को लिया स्क्वायर प्लस सिक्सटी टेन पे ही रहने यहां पे आ गया टी प्लस टू अब मैं सिक्स था यहां पे सिक्स था तो मैंने जब एलसीएम लिया तो यहां पे होना चाहिए ट्वेल्व कर दिया चेंज टेन था तो यहां पे कितना होना चाहिए ट्वेंटी अब आया समझ कि कैसे लिखा यहां पे लिख लिया टी बाई टू नाउ टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी प्लस अब कुछ बच्चों ने यहां पे कर दी डिवीजन जरूरत नहीं थी आप इसकी स्प्लिटिंग नहीं कर सकते इसको अलग से दिखाओ स्प्लिटिंग कैसे करेंगे टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी प्लस ट्वेंटी इसकी स्प्लिटिंग टेन एंड टू पे हो रही है भाई टेन स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टेन टी प्लस टू टी प्लस कॉमन निकाला टी टी प्लस टेन फिर निकाला टू कॉमन टी प्लस टेन टी प्लस टेन कॉमन तो यहां पे क्या आ जाएगा 
थ्री बाई टू थ्री प्लस टेन थ्री प्लस टू बाय सो ये कैंसिल हो गया सो नाउ योर पॉलिनोमियल इज थ्री बाई टू तो ये आया आपका v of x will be e square by 2 plus 50 see itna zyada seedha t square plus 2 uh, t square by 2 plus 50 yahan pe lcm and yahan pe splitting this was an important part ye final answer likhne ka half a mark theek hai lcm lene ka maine fir half a mark rakha hua tha splitting ka bhi half a mark aur yahan pe initial equation ka bhi half a mark Okay, this is how two marks were distributed. Final one was quite easy. Find the amount of voltage produced by the generator in ten seconds. So V of X, my pass up. A chuka tha. T square by two plus. Yehi tha my pass. So T square. My ko nikalna tha X ten hona chahiye. Ten ka square that is hundred by two. Five into two. This is nothing but fifty. Okay. And five oh two case hai ye to ten hoga na so yahan pe bhi aa gaya fifty final answer is hundred that's it this also carried two marks two marks yahan kyun half a mark from here half a mark for substitution one mark get the five so this was case study number one yahan pe hi important hai fir se main aa gaya two pe yehi part important tha ki liye bas that's it isko dhyan se karna hai agar koi gadbad ho do ask in the comments or come to me in the class. last one is study number 2 and it is on sco shanghai corporation organization which conducted matlab the meeting theek okay. hai so there were x minus 2 countries participated in the summit where each countries will bring equal number of delegates okay x minus 2 countries theek okay. hai permission granted to take entry in the premises is this itne total i ठीक है, so how many non delegates are allowed in the premises? Okay, अब देखो, x minus two countries हैं मेरे पास, पहली चीज, x minus two countries हैं, अब countries के साथ कुछ delegates आते हैं, ठीक है, और कुछ उस countries से non delegates भी आते हैं, मतलब कि जैसे कि press वाले हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है, now I don't know how many delegates आते हैं, but वो equal number में होने चाहिए नॉन डेलीगेट्स निकाल तो मैं डेलीगेट्स निकाल सकता हूं अगर मैं x माइनस टू को डिवाइड कर थ्री एक्स स्क्वाइनस एक्स यहां पे जो पूरा डिवाइड कर देगा यहां पे आ जाएंगे मेरे पास बट जो मतलब कि यहां पे रिमाइंडर बचेगा आर ऑफ x दैट विल बी गिवन एज नॉन डेलीगेट अब एक ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर क्या आप डिवाइड करना चाहते हो या आप रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहते हो द बेटर पार्ट वाज यूज रिमाइंडर थ्योरम सो सीधा पी ऑफ टू ही निकालना था थ्री स्क्वायर माइनस टू सो फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस सेवन इट विल गिव यू तो यही है नंबर ऑफ नॉन इट्स ये आपको समझ आना चाहिए था जब मैंने नंबर ऑफ कंट्रीज ये देखो ये टोटल डेलीगेट्स है इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट्स ऊपर चले गए यहां पे मैंने कंट्रीज से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेलीगेट्स क्वेश्चन में आ जाएंगे और नॉन डेलीगेट्स आ जाएंगे आपके पास रिमाइंडर में जैसे ही मेरे को ये फंडा समझ आया दिमाग में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी आप सीधा फैक्टर थ्योरम लगाओ ठीक है हां हाउ मेनी डेलीगेट्स आर अलाउड अब डेलीगेट्स निकालने हैं मतलब कि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा अब रिमाइंडर नहीं चाहिए मुझे राइट सो एक्स माइनस टू से डिवाइड किया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव सो डिवाइड कर देते हैं थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स स्क्वायर बन गया राइट थ्री एक्स स्क्वायर बचा और यहां पे बन गया मेरे पास माइनस सिक्स एक्स वंडरफुल सो यहां पे ये कैंसिल हो गया यहां पे ये एड हुआ तो फाइव एक्स माइनस फाइव सो किससे मल्टीप्लाई करूं प्लस फाइव से सो यहां पे आ जाएगा फाइव एक्स माइनस टेन ये पार्ट कैंसिल हो गया यहां पे साइन चेंज हुआ तो देखो 
चेक भी हो गया नॉन डेलीगेट्स यहां पे अभी पीछे अभी बताया ही था पिछली साइड में नॉन डेलीगेट्स नॉन डेलीगेटेड डेलीगेट्स ठीक है और यस तो यहां पे आ जाएगा डेलीगेट्स ओके दीज आर द नंबर ऑफ डेलीगेट्स एंड फाइनली थर्ड पार्ट If x equal to four, how many persons were permitted in the premises? कितने persons were there who were permitted in the premises? So मतलब कि total number of persons. So मेरे को pf of x already दिया हुआ है three x square. ठीक है minus x minus five. Delegates and non-delegates included. How many persons were admitted? So three. और यहाँ पे आ गया sixteen. मैं सीधा लिख रहा हूँ minus four minus five. 16 अगर आप ऐसे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना चाहते